Bueno, la verdad que fue una reunión más que interesante y también agradecer a los vecinos que se acercaron porque, bueno, como en otras situaciones nos hemos quejado de que siempre salen a las redes sociales antes de comunicarnos, en esta, esta vez fue totalmente diferente, se acercaron, se comunicaron, hicieron la presentación y lo hicieron de excelente manera, con mucho respeto. Eh, bueno, creo que ya es de público conocimiento el, el, el petitorio que se hace, Creo que es un petitorio muy valioso, hay muchos elementos. Eh, también de lo que se tiene que entender es que eh, ahí hay muchas aseveraciones y uno hasta las puede llegar a pensar de que esas aseveraciones son como, como dice el informe, pero bueno, tenemos que tener esa fundamentación, o sea, eh, de que realmente si había un mosquito fumigando, lo que estaba tirando era agroquímico y no agua, bueno, para la ley... Hay que fundamentar muy bien esto y bueno, en esto por un lado hay que trabajar sobre ese, sobre ese tema de, de fundamentar esas aseveraciones que en ese lugar, eh, que en ese petitorio se hacen. Eh, y bueno, ya en, en la reunión nosotros dejamos en claro que no podíamos tomar una decisión en ese momento porque no estábamos con nuestros asesores legales. Eh, todos saben que por ahí soy profesor de educación física. Eh, no, no soy entendido en, en leyes que, que, bueno, que tenemos que dejar trabajar a los asesores legales que estudien mejor el caso y en eso, en eso se está. Lo que sí eh, queda en claro de que eh, le, el Consejo va a tomar la responsabilidad que, que tenga que tomar, hacerlo eh, de, de, de la mejor manera, la forma más responsable, que si se tiene que llegar a a donde se tenga que llegar, eh, se lo va a hacer. No hay nada en el medio que diga mm, por cuestiones personales o eh, nada que lo frene. Así que mm, en estos momentos se está trabajando con, con los asesores legales. Sí estamos viendo también ahora de hacer las notificaciones que hasta ahora lo veníamos haciendo en forma verbal y, y, y haciendo un seguimiento desde lo personal, por ahí con, con el juzgado de faltas, que, que es quien por ahí tiene que hacer algunas intervenciones a nivel municipal con, con este tipo de cosas. Pero bueno, ahí se, se detallan eh, falencias que son de incumbencia municipal eh, y también otras que son de incumbencia provincial. En eso, en la de incumbencia provincial, estamos con un grave problema porque la provincia... Eh, ha dejado, entiendo yo, de, de darle, o sea, es como que las autoridades a nivel provincial eh, eh, han perdido fuerza, acá en la región teníamos un, una oficina en Concepción del Uruguay, esa oficina de ambiente de Concepción del Uruguay no, no está más, eh, no, la, la provincia no toma una intervención a fondo en cada una de las cosas y solamente... Eh, se han desligado bastante han, de lo medioambiental. Se han desligado, eh, han tirado mucho la pelota a los municipios y bueno, los municipios eh, de, lo, de cosas que la provincia hacía hace un año atrás, hoy no los puede hacer, no se tiene ni siquiera eh, laboratorios exclusivos para hacer este tipo de análisis. Eh, si uno tiene que hacer intervenciones, no siempre se puede ingresar a un, a un lugar privado y hacer como uno quisiera. Entonces, bueno, eh, hay que encontrarle la vuelta a esto. Me parece que los municipios solos no lo van a poder hacer. Eh, los análisis son muy costosos y uno no le quiere quitar responsabilidad a esto, pero bueno, eh, en poquito tiempo los municipios se han encontrado con una responsabilidad que antes no la tenía y que no cuenta, la provincia tampoco ha volcado los recursos que se necesitan para poder llevar adelante esto y estamos en esa problemática. ¿Pero hay compromiso político de ayudar a los vecinos en el reclamo? Sí, hay un compromiso político en todo, en todo sentido, ya este compromiso ha, ha tenido, si bien por ahí... Tal vez no ha sido público ni nada por el estilo, pero bueno, eh, en, el, en el año 2016, en diciembre, eh, hemos tenido intervenciones y hemos solicitado a los vecinos que hagan la denuncia, tomamos esas denuncias, eh, las depositamos en la provincia, en el Ministerio de, de la Producción, el Ministerio de la Producción vino a ese lugar por, por el pedido nuestro 
y a, realizó las actuaciones y bueno, aparentemente, según lo que cuentan los vecinos, ahora eh, se ha hecho, no, no se ha hecho caso a esas intervenciones y bueno, se ha vuelto también algunas, eh, algunas actividades que bueno, vuelvo a repetir, eh, es la palabra de uno contra la de otro, porque bueno, por un lado el productor dice que ellos no están haciendo nada agresivo, por otro lado los vecinos sí lo dicen, y bueno, hay que eh, evidenciarlo con, con, con estudios y decir, bueno, realmente lo que ahí se están tirando es agroquímico o, o como dirá el productor, es agua con azúcar. Entonces, eh, creo que el petitorio es muy bueno, pero bueno, le falta, le falta esa fundamentación que también es la misma problemática que tenemos como municipio para poder demostrarlo.